প্রত্যেক দিন একটি স্পেশাল দিন প্রত্যেক দিনই কারো না কারো জন্মদিন আজ চোদ্দই জানুয়ারি আজকের বার্থডে গার্ল সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী এই অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে সিনেমা চ্যাপ্টার ডট কম সালে ব্রিটিশ ভারতের ঢাকা শহরে মহাশ্বেতা দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার বাবা মনীষ ঘটক ছিলেন কল্লোল সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত খ্যাতনামা কবি ও ঔপন্যাসিক তিনি যুবনাশ ছদ্মনামে লিখতেন মহাশ্বেতা দেবীর মা ধরিত্রী দেবীও ছিলেন লেখক ও কবি বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে তার কাকা হয় যদিও তারা সমবয়সী এবং ছোটবেলা থেকে ভাই বোনের মতো করেই বড় হয়েছেন ভারত বিভাজনের পর মহাশ্বেতা দেবী ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন এরপর তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠভবনে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মহাশ্বেতা দেবী একশোটিরও বেশি উপন্যাস এবং কুড়িটিরও বেশি ছোট গল্প সংকলন রচনা করেছেন তিনি মূলত বাংলাতেই সাহিত্য রচনা করেছেন তবে সেই সব রচনার মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে তার প্রথম উপন্যাস ঝাঁসির রানী এটি প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো সালে এই উপন্যাসটি রচনার আগে তিনি ঝাঁসি অঞ্চলে গিয়ে তার রচনার উপাদান হিসেবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে তথ্য ও লোকগীতি সংগ্রহ করে এনেছিলেন উনিশশো সালে মহাশ্বেতা দেবী বিজয়গড় কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন সেই সময় বিজয়গড় কলেজ ছিল শ্রমিক শ্রেণীর ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সময় মহাশ্বেতা দেবী একজন সাংবাদিক ও একজন সৃজনশীল লেখক হিসেবেও কাজ চালিয়ে যান মহাশ্বেতা দেবী একটি ডাক ঘরেও কিছুদিন চাকরি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তার কমিউনিস্ট মনোভাবের জন্য তাকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হয় এরপর তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য সাবান বিক্রি করেছেন এবং নিরক্ষরদের জন্য ইংরেজিতে চিঠি লিখে দেওয়ার মতো কাজও করেছেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোধা ও সবর উপজাতি নারী ও দলিতদের নিয়ে পড়াশোনা করেন তার প্রসারিত কথা সাহিত্যে তিনি প্রায়শই ক্ষমতাশালী জমিদার মহাজন ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি আধিকারিকদের হাতে উপজাতি ও অস্পৃশ্য সমাজের ওকথ্য নির্যাতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন মহাশ্বেতা দেবী তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতের উপজাতি মানুষদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন দু সালের জুন মাসে মহাশ্বেতা দেবীর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ঝাড়খণ্ড সরকার বিশিষ্ট আদিবাসী নেতা বিরসা মুন্ডার একটি মূর্তিকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করেন উল্লেখ্য বিরসা মুন্ডার জীবন কাহিনী অবলম্বনে উনিশশো সালে মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের একজন সৈনিক দু সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেন পরবর্তীকালে অবশ্য মমতা ব্যানার্জির কিছু কাজেরও সমালোচনা করেছিলেন তিনি শান্তিনিকেতনের বাণিজ্যিকীকরণের বিরোধিতা করেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী উনিশশো সালে মহাশ্বেতা দেবী বিশিষ্ট নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যকে বিবাহ করেন বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পথ প্রদর্শক উনিশশো সালে তাদের পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্যের জন্ম হয় নবারুণ ভট্টাচার্য যিনি পরবর্তীকালে একজন বিখ্যাত উপন্যাসিক ও রাজনৈতিক সমালোচক হয়েছিলেন এরপরে মহাশ্বেতা দেবীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং তিনি উনিশশো সালে অসিত গুপ্তকে বিবাহ করেন দু হাজার ষোলো সালের তেইশে জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মহাশ্বেতা দেবী কলকাতার বেলভিউ ক্লিনিকে ভর্তি হন সেই বছরই আঠাশে জুলাই একাধিক অঙ্গ বিকল হয়ে তার মৃত্যু ঘটে আর চোদ্দই জানুয়ারি তার জন্মদিবসে তাকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা মহাশ্বেতা দেবীকে জানাই হ্যাপি বার্থডে ধন্যবাদ বন্ধুরা বিভিন্ন জানা অজানা তথ্য দিয়ে সাজানো এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে পেজটি লাইক করুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন কমেন্টে লিখুন আপনার মতামত 
আগামীকাল সকাল নটায় হাজির হব আরও একজন স্টারকে নিয়ে আরও একজনকে উইশ করব হ্যাপি বার্থডে আজ এটুকুই